Choka wameka mikono chini bwana asifiwe e, ni adhuri jema ambao Mungu ametupatia Robert Waweru Kalanja dilo jina langu nimeokoka Yesu ni bwana mi na Yesu tumalafiki amekuwa ngao yangu kimbilio na tegemeo na maisha yangu na pia kama tunavyoongozwa na muongozo wa siku ya leo naendelea kupokea uponyaji wake kwa njia tofauti niliamua kujiachilia diposa kanishughulikie moyo wangu ni mwema ni mwaminifu na yeye amekuwa wa kunidumisha katika wema wake. Muda wetu umesonga kiasi lakini hii wiki ni ya health board kumekuwa na mambo mengi kiasi kuliko vile tumezoea katika ibada lakini sitachukua muda mrefu tuvumilie kidogo tutumie hizo dakika zimebaki tukasikie vile Mungu angetaka kutuambia siku ya leo. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako Mungu ako na ujumbe wako adhuri ya leo. Nikiwa dogo kiasi nilikuwa nafikiria ya kwamba watu wale wako huko tukio huko ushago we watu wenye huko huko nilikuwa naona wengine wanakuwa wagonjwa wakizidiwa wanaaga na naona tumezika mtu mafikira yako ilikuwa inaniambia nasikianga Nairobi kuna hospitali makubwa kwa hivyo watu wakiwa huko wanashughulikiwa vizuri na wote wanapona huwa wakufi nilikuwa nafikiria hivyo na pia kijana mwingine rafiki yangu ananiambia Nikiwa mkubwa mimi nitahama huku ushago 
niondoke ma stress ya huku kuchota maji kufanya kazi yote mimi nitaenda kuishi mjini nikitoka kazi weekend naenda kwa kuburudika huko uhuru park sijui kuingia alikuwa anastaji bila nasikia kwa hivyo maisha ya stress mimi nitakuwa nimeondoke mimi nilikuwa nafikiria maisha ya magonjo inaondokewa mtu akitoka ushago yeye naye anafikiria maisha ya stress na hizo vitu zingine mtu akitoka huko inaondokewa akienda mjini maisha inakuwa mazuri nilipokuja hapa nikaona kitu kingine Nairobi West tumebarikiwa tuko na madaktari wengi ambao wanafanya kazi nzuri na wanashughulikia watu kwa njia nzuri bwana asifiwe sana hayo yote nikijumuisha nikakuja kuelewa ya kwamba hata hiyo mambo yote ile tulikuwa tunafikiria kitambo na hata yale inaendelea leo na tulikuwa tumebarikiwa hivyo bado hatujafika pale panatakikana lakini leo tunaongea kuhusu mmoja ambaye anaitwa mponyaji bwana asifiwe sana anaweza shughulikia magonjo ya mwili na pia magonjo ya roho zetu anaweza shughulikia hali kama hizo rafiki yangu alikuwa nazo sa stress na nini na nini by the way nilimuuliza kwa sababu alibarikiwa na alienda mjini nikamuuliza stress zilisha akaniambia ziliongezeka <laughs> lakini nataka kusema ya kwamba tunaye ambaye tukiwa katika ushago wa mjini ama wapi anaweza kushughulikia hali zetu anaweza kutushughulikia na kuweka furaha kule kuna furaha na kuleta uponyaji kule ambako tumefinyiriwa ambaye anaitwa ni Yesu bwana apewe sifa Isaia aliisi nyakati sa wa falme wanne Uzia Jotham Ahazi na Ezekia yeye Isaia alipewa ujumbe na Mungu akanenea watu wa Israeli awaambie ya kwamba kwa sababu ameendelea kumkataa Mungu wataletewa dhadhabu ya Mungu watapelekwa utumwani Isaia ali, pia alijua licha ya kwamba anawaambia hivyo hawatabadilika wataendelea tu kufanya hayo mambo wataendelea tu kuenda kwa njia ambazo wazifai lakini yeye aliendelea tu kufanya hivyo na yeye alijisikia ni kama hafai akajisikia ni kama yeye ameishi kwa watu ambao hawamsikizi Mungu kwa hivyo by extension akasikia pia yeye ni mwenye dhambi lakini Mungu akamwambia ya kwamba atamtumia chapter 6 ya Isaiah inatuelezea hivyo akamwala akamwandaa vizuri diposa akalete huu uchumbe alinena mambo mengi lakini niseme jambo moja tu ambayo aliweza kunena e, aliweza kuongea mambo ya Yesu ambaye atakayekuja na alikuwa akuja miaka mingi sana ili, ilikuwa ina, inakuja haikuwa karibu haikuwa miaka ya karibu mmoja kulingana ile miaka Isaia alikuwa anaishi lakini yeye aliongea ni kama kwamba Yesu anaishi nyakati hizo ama ashaishi na ashatenda in other words aliona kasi kubwa ambayo Yesu alikuwa amewekewa atakuja kuifanya aliona ikiwa inafanyika tayari na akaona mambo makubwa ambayo Yesu atakuja kufanya na hayo mambo ndio aliweza kuya, kuyaongea kwa upana sana ndiye mmoja wa manabii wa kale ambao alinena kwa upana sana kazi kubwa ambayo Yesu atakuja kuifanya ni kweli aliwaambia mtaenda utumwani na mtarudi na alikuwa na husuni kwa sababu hawasikii ha lakini akajua bado hilo halitasuruhisha ile shida waisraeli walikuwa naye lakini aliweza kuona kitu moja licha ya kwamba Mungu atawapeleka udishe na ajaribu kuwatengeneza wao wazuri aliona suluhisho ambao ni la milele ambayo itakuja na Yesu na ile kazi ataifanya msarabani ile tunaita kwa Kiingereza Christ hiyo yote aliweza kuiona na akaona mwelekeo mzuri ile Mungu ana, anaelekeza watu wake kile kifungu ambacho tumesoma inaelezea sasa hiyo kasi ya Yesu ya msaraba ile Yesu aliweza kufanya diposa hayo mambo yote mahitaji ya mtu ambayo alitaka itimizwe ikaweze kutimizwa na yeye na tumesoma mambo kadha wa kadha lakini nitataja tu machache akasema ya kwamba 
Huyo Yesu ata eh, atadhihakiwa, atakatariwa, atatemewa mate, atateswa na hayo mambo yote atayachukua yale ambayo tulifaki hata sisi kwa sababu ya hali zetu, kwa sababu ya hali ya mimi na wewe kama wanadamu, lakini yeye atabeba hayo mambo yote. Ndivyo Isaia anaendelea kuelezea na akasema ya kwamba pia atabeba husuni zetu atabeba kujeruhiwa kwetu atabeba dhambi zetu atabeba yale yote ambayo ingetusukuma tuweze kuisha kudidimia kuwa hatuna mwelekeo hayo yote akasema ataweza kuyabeba lakini kilele cha ujumbo ya leo ambao ndio dhimu ya mwaka huu ya health board mstari wa tano akasema ya kwamba akapitia mateso akaweza kuchapwa akaweza kuteswa diposa tukaweze kupona and to be precise akasema ya kwamba kupitia hayo majiraha kupitia zile viboko kupitia zi yale mateso ambayo aliweza kupewa tunaweza kupona na ni uponyaji ambao ni whole package ningetaka usike hapo tunapoendelea tutapona kuling kutokana na ile hali tulijipata ndani yake kutokana na wazazi wetu Adam na Hawa ile tunaita the sinful nature of man ile hali ya dhambi yenye kila mmoja aliweza kusaliwa naye na unajua dhambi pia ilikuja with another package mateso mengine shida nyingi ambazo ilikuja nazo hapa Isaia analeta idea ya kwamba tutaweza kuponywa na hayo mambo yote nguvu za dhambi na zile vitu zote inakuja imebeba vizuri kujua ya kwamba our sinful nature carried in it all from so so yani ile ilibeba mateso ya kila tukiwa wenye dhambi magonjo iko hapo kifo iko hapo mateso iko hapo stress iko hapo kila kitu So Isaia anapoongea kuhusu uponyaji anaongea ku, kuhusu the whole sum healing hiyo uponyaji ya kila kitu ambao ililetwa na dhambi Bwana apewe sifa Na ni vizuri tukifika hapo tuseme kila mmoja wetu anahitaji huu uponyaji Halo Tingiza pande yako right muambie hata wewe unahitaji uponyaji na huyo wa left pia muambie na hata wewe unahitaji. Ni vizuri kujua ya kwamba sisi wote tunahitaji huu uponyaji ambao Yesu alibeba kwa sababu alibeba kwa ajili yako na yangu. Na ni vizuri kujua ya kwamba tunahitaji uponyaji katika nyanya kadha kadha katika maisha yetu. Tujaribu kufafanua kidogo because we need healing in every aspect of our life. Ma yani nyanja zote katika maisha yetu tunahitaji uponyaji tunahitaji uponyaji katika hali yetu ya dhambi the sinful nature kama utampokea Yesu kumpokea Yesu ndio step ya kwanza ya kupokea uponyaji actually hiyo ndio package ya kwanza yenye tunapata yenye inatuletea hayo mambo mengine yote kwa hivyo nataka kusema ya kwamba area ya kwanza yenye tunafaa kushughulikia kabisa ni hali zetu roho zetu our sinful nature kwa hivyo kama uko hapa hujaimpokea Yesu huu ndio uponyaji wa kwanza wenye tunahitaji tunahitaji uponyaji hata kama tumepokea huo uokovu we need to apply every bit of that package in other words nasema ya kwamba hicho kikapu ambacho kinaitwa uokovu kina vitu vingine ndani yake yenye labda hatujawahi kuifungua tuchukue tuweze kutumia halo mtu anaweza kukuletea kashope mzuri amefunga kwa carton na kwa sababu ulikuwa na njaa ufikirie tu kwa sababu ukifungua hapa tu ni unga peke yake umeona na uko na njaa ufungue unga haraka haraka uende ukapike ugali na una kitoweo na una chochote useme mimi sasa nimeshiba ukule ugali na chumvi vile tulikuwa tunakula kitambo wakati wa njaa na hujafungua box uangalia hapo ndani kulikuwa na kanyama 
kulikuwa na mafuta ya kupikia, kulikuwa na chumvi, kulikuwa na loiko, kulikuwa na mboga, kulikuwa na kila kitu yenye unahitaji. Nataka kusema ya kwamba licha ya kwamba tulipokea wokovu, tunaweza kuwa hatujafungua hiyo hiyo package yote. Tuweze kupata vitu zenye zinatuponya vizuri zile area katika maisha yetu hazijapokea uponyaji. Bwana apewe sifa. Uliza mwenzako, box ya wokovu umeipeleleza ume vizuri, umeiangalia, umeiona iko na nini? Mwambie naona kama hujapata kalo iko na ilikuwa hapo ndani. Mwambie labda hujapata kahawa, kofi na ilikuwa hapo ndani na unahitaji. Halo? Katika hiyo box ya wokovu imebeba vitu ambazo tunaweza kuendelea kutumia katika wokovu wetu wa uponyaji wetu wa kila siku. Halo? Na hapo tunasema ya kwamba katika hicho kikabu kikapu kimebeba kitu inaitwa kwa huru freedom tunafaa kupona kati ya mambo kadha wa tuwekwe hulu na ile mizigo na minyororo ambayo shetani hutubebesa hapa na pale so in that box there is freedom bwana pe sifa freedom kutokana na nini vitu kadha wa kadha unforgiveness watu tumeokoka na tumebeba watu kwa mioyo zetu miaka na mikaka katika hicho kikabu kuna neema ya kuachilia watu kuachilia wengine kusamehe wengine kuna watu tulitoka ushago na uliacha umekosana na wazazi wako na hata wale upendai kuwasikia tuko na hiyo element ya kutusaidia katika hiyo jambo wengine tulitoka relatives wengine marafiki alikukosea ni kulikosewa ukasema nimetoka na sirudi tena Nilikuwa na aunti yangu mwingine mwenye alitoka nyumbani akamaliza miaka kumi na saba na kwa na kwa irudi. Na ile siku alirudi alikuja akipiga makerere bado. Alitoka kwa gate akipiga makerere 17 years later. Alirudi akipiga makerere. Kuna uwezo wa sisi kusamehe watu na kuachilia na tunawekwa huru. Bwana apewe sifa. Kuna kwa hiyo hiyo box inaitwa ya wokovu unaweza perius kidogo huko chini na upate dawa ya uponyaji wa stress. Hatufai kukufa na stress tukiwa ndani ya Yesu. Yesu alitufia diposa tuwe huru. Bwana pewe sifa. Stress and depression imebeba watu wengi. Lakini tukiwa ndani ya Yesu tunaweza katika kile kikapu na tu apply mioyoni mwetu na tudumu ndani ya Yesu na tuseme kama Paulu furahini katika Bwana se tena nasema furahini hatufurahi kwa sababu mambo si mazuri hatufurahi kwa sababu mambo imekuwa mazuri sana si ati ya ignorance ya kwamba inflation iko juu si ati hatujui ya kwamba petroli inaendelea kupanda kila wakati si ati hatujui kiangazi iko si ati hatujui unga iko juu hayo mambo yote tunayajua lakini ndani ya Yesu tunaweza kupokea hiyo furaha ya wokovu tukiwa ndani yake. Na uponyaji unaendelea kupotekana. Bwana apewe sifa. Uliza mwenzako unasikia kama unaendelea kupona? Unasikia kama unaendelea kupona? Tunaweza pokea uponyaji we as we are set free from all anxieties of life. Unajua maisha imebeba mambo mingi. Every time tuko anxious, tuko na shaka ni mwetu sijui kesho kutakuwa namna gani sijui kutaendaje unajipata rafiki yako amekuwa mgonjo ameenda unajipata sasa you are so anxious haujui kama utakaa miaka ingine tano tukiwa ndani ya Yesu he deals with all anxieties na ndiposa paulo akiambia akiandikia kanisa kanisa la filipi aliwaambia ya kwamba don't be anxious about anything but in prayer and supplication let your request be known to god hicho kikapu cha wokovu kimebeba dawa ya anxiety na lakini hicho kikapu ilikuwa hapo ndani bwana apewe sifa tukiwa ndani ya Yesu hiyo uponyaji unafaa kuwa complete nataka kusema ya kwamba pia katika hiyo hali anatusaidia tupone na zile majaribu na 
na dhambi na mambo ambayo inatukumba kila wakati in Hebrews chapter 12 inatuambia kwamba hiyo verse 1 ukiendelea hapo chini tuondoe kile kitu ambayo katika hii bio tunakimbia inatusingira eh? everything that entangles us na dhambi yenye inatujaribu kila wakati kwa sababu gani ili ujue hicho kitabu kinaweza kutupo hicho kitabu kina dawa yetu in Titus 2 verse 11 inasema ya kwamba the grace of god has appeared to all men it teaches us to say no to all ungodliness bwana persifa ukiwa na hicho kikapu Ema ya Mungu inaachiliwa inakusaidia kuondokea yale mambo ambayo haifurahishi Mungu inakusaidia kunenda kwa njia ya utakatifu Bwana pewe sifa na hiyo pia ni uponyaji tunaendelea kupona majeruhi ya dhambi zile shetani alikuwa ametubebesha Bwana pewe sifa nataka kusema ya kwamba pia physical illnesses hata magonjo imebebwa hapo kwa hicho kitabu kwa kikapu kwa sababu tukiponya tukipona ndani anashughulikia hata uponyaji wa nje Are we together? Pia nataka kusema kuna areas nyingi familia zetu bado zitapona na ile kikapu tulisema Tumempokea Yesu Ebu Perius hapo chini Are you still crying at family yangu iko hivi au live it mimi nitaondokea sitakaa tena watoto wamenisumbua huyu mzee stress kila wakati nakwambia ndio yakus pale chini chomoa dawa ya kuponya familia katika hicho kikapu na familia zinaendelea kupona bwana apewe sifa shetani anapoendelea kuleta majaribu na stress katika familia bado kunayo dawa kwa kile kita in that package bado kunayo dawa ya kuponya familia zetu so ni mapensi ya Mungu tuishi maisha ya furaha katika ndoa zetu katika boma zetu watoto tufurahiane pamoja wa our spouses tuendelee kufurahiana pamoja huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu wa ndoa lakini hata kama yako ina ugua hata kama iko na shida gani bado kuna dawa ambia mwana inchi yetu uponyaji wake imagine uko kutoka katika kile kitu we are not going anywhere else hapo tu ndani katika kasi ya msaraba uponyaji wetu uko mahali pale corruption ufisadi ambao imekuwa donda sugu bado tunaweza kuleka mbele za Bwana kuzo uponyaji uko mahali pale tunaongea kuhusu kiangazi watu wamekufa kwa njaa lakini tunaweza endelea kuliitia jina la Bwana na pia list ni kubwa lakini sema ya mwisho pia kanisa la Yesu linapona tu mahali pale Bwana pewe sifa. Kuna watu wamezoea tu kununungika, mambo kadhaa haiendi vizuri. Sijui huyu akienda hivi kunaenda, sijui huyu akisimama kuna kuwa. Wamezoea kutuambia hivi, sijui huyo elder, sijui huyo deacon, sijui huyo nani. In the area you feel that the church is not headed for the right direction. Kuna uponyaji. Tuendelee kulipatiana kwa Yesu na kuliombea diposa likasimame kandri na mapensi ya Mungu. Kitabu kile ambacho tulisoma cha pili cha Yakobo or the book of James nitasema tu mama mawili matatu tumalizie Yakobo anajaribu kutofautisha tofauti ya kufinyirika na kuwa okay ni, niweka kwa Kiingereza the different he, he brings a dis, dis, distinction between suffering and sickness na na ameanza kwa kusema ya kwamba Mwenye anasumbuka kwa njia hiyo yote alimejaliansa akasema anaweza omba. Na aendele akishughulikiwa na hiyo njia. Lakini kwa uponyaji ama kwa, kwa ugonjwa ama kwa mtu yote ambaye ako na hiyo shida akasema ya kwamba aite wazee wa kanisa wakaweze kumuombea. In other words, what you, what you want to say here yeah. kwamba as far as we are talking about sickness The solution to sickness ni kupona. Si kuvumilia ugonjwa. Tunaweza vumilia mambo mengine, lakini dawa ya ugonjwa ni uponyaji. In other words, hivyo ndivyo tunajua. Na 
Nilijaribu kuangalia kumekuwa na tashwishi ama kuulizana maswali ka, kati ya wasomi wa Biblia. <coughs> Hapa anaongea kuhusu ugonjwa gani? Is anyone sick? Which form of sickness? Ukiangalia lile jina niingie kidogo tu kwa sababu nimeona watu wanaendelea kusoma huku TI and all that. Hilo jina limetumika hapo na wengi wanatumia Biblia ya Kiingereza sick. Ukienda kwa original translation ya Kigiriki ambayo inasema asedanio inamaanisha to be weak in all means. Na ukiendelea kuona vile imetumika kwingine inaweza tumika either both physical illness or spiritual illness. Kwa hivyo ni kama James na address hiyo vitu yote kwa neno moja. Na anaendelea kusema ya kwamba tunahitaji kuomba na kuombea au na kuendelea kuomba kwa ajili ya uponyaji wetu ya huyo mwenye either physical or spiritual ill deposa Mungu akarejeshe uponyaji wake. Bwana asifiwe sana. Ambia mwenzako sote twahitaji huu uponyaji. Na tunapoendelea kumgojea Mungu kwa ajili ya uponyaji wetu, tunapoendelea kumwangazia, tunapoendelea ku kuinua macho yetu tukiangazia uponyaji wake, mambo manne kwa haraka yenye tunafaa kujua. Jambo la kwanza, his name is healing. He is Jehovah Rapha, our healer. Ni vizuri ujue hivyo. Hata wikosa vingine, jina lake yeye Mungu wetu anaitwa uponyaji. He is Jehovah Rapha. Exodus 15 verse 26, aliambia Waisraeli, mkiweka amri zangu, mkiendelea kunitii, mkiendelea kuishi ndani yangu, nitaondolea magojo yote kwa sababu mimi ndiye Mungu ambaye awaponyae. Yeye ndiye Mungu anaitwa uponyaji. Jambo la pili ambalo tunafaa kumgojea Mungu kwa uponyaji wetu ni ya kwamba Yesu alilipa kwa ajili ya uponyaji wetu. He has paid it all on the cross. Aina yoyote ile ya uponyaji ambayo tunataka, Matthew 8 verse 17 inatuonyesha ya kwamba Yesu alilipa hiyo deni ya magonjo yetu yote kwa hivyo sisi tunatakikana upande ile mwingine wa watu ambao wanaitwa wamepona hello kwa hivyo kama kama ulikuwa unashangaa taangia uingie kwa hii ibada ukisikia watu wakisema nimepona 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 ni kuelewa ya kwamba Yesu alilipa deni kwa hivyo kama uko ndani ya Yesu uko pande hii ingine ya wale ambao wamepona mbona wapewe sifa Jua, it is God's will to heal us. Ni mapensi ya mungu ya kwamba akaweze kutuponya. Matthew 8, 2 to 3, ina tuonyesha hivo. Kumbuka alipo kutana na mungu ambaya alikuwa na ukoma, akamuuliza, ukitaka unaweza nipona, niponya yesu akamuambia, ni nataka. So, I want to say then today, atawewe hiyo jambo, hiyo hali yako, Yesu anataka kukuponya. He is so much willing. So ali nije, wewe unataka kupona, wewe unataka kuponye, ungetaka shughulikia hali yako. Na la mwisho hapo ni ya kwamba tunafaa kujua God has promised to heal us. Ametuahidi ya kwamba atatuponya. Saburi 103 mstari wa 3. Daudi alikuwa naimba praise the Lord my soul don't forget the benefits who forgive your sins and heals all your diseases and as yeye mwenyewe ameahidi ya kwamba atatuponya bwana pewe sifa kumalizia nimalizia kwa kusema hivi Mark chapter 1 kuna mambo mawili tu tutamaliza naye ya kwamba inatuonyesha ushahidi wa watu ambao wamepona in other words a kingdom of healed people that's the first thing so we are supposed to be part of those ambia mwenzako hata wewe ni mmoja wa hao jambo la pili inatuonyesha ni ya kwamba the heart of god inatuonyesha moyo wa mungu huko namna gani he does not rejoice in the in the hurting of his people mungu afurahi Kwa sababu mapenzi yake 
tukaweze kupona na hilo inajumuisha mimi na wewe na sisi wote Mungu anatamani ya kwamba hali zetu zote zile ambazo asienendi kwa jia ambayo inafaa zikaweze kupona tusimame kwa miguu yetu Nitabibu karibu tabibu wa ajabu sadaima sadaima katika hiyo hali uko hapo kuja mpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako huo ndio uponyaji wa kwanza ambao unaweza kupokea uko hapo ungetaka kuambia Yesu uponya moyo wangu ukaufanye upya nipoza kuanzia hapo uanze safari ya kuponya hao mambo mengine yote uko hapo uja wako kainua mkono wako tuombe pamoja uko hapo uja mpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako ni wakati wako wa kumpokea yeye anaweza kuponya kubadilisha hali zetu tukaishi kandri ya pendavyo. Tukiwa katika hiyo hali tunaweza mpea hali zetu zingine aendelee kuzishughulikia. Neno nilipokuwa linaendelea kuna hali umesikia ungetaka kuambia Yesu niponye hii hali. Niponye ndoa yangu, niponye watoto wangu, niponye papa ndi ingine, ponya moyo wangu, ponya hii ingine na anaweza kutuponya. Pia unaweza inua mkono wako tuombe pamoja. Wewe ni Bwana utuponya ye Wewe ni Bwana moja kama unahitaji kuponye kama unaamini Yesu anaweza kuponya hali yoyote ndio mkono wako unapoenda kuponya kuomba tuamini ya kwamba atatuponya hali zetu achilia chochote ambacho ungetaka kuponye